Good evening, teacher. Mr. Tony, good evening, sir. Teacher, uh, um, I have a problem. Uh -huh. Solo termina resolver aquí un, un per, permítame, teacher. Good evening. Good evening, Mr. Miguel. Solo resuelvo un problema con, una, con unas tortillas, dice. Están haciendo mala cara. Ok. Thank you. Good evening, teacher. Good evening, Ana Yassi. No pongo la cámara porque estoy terminando de comer. Ah, se, me, se me había olvidado. Estaba hasta sudando el lado ya con esas tareas, teacher, pero ya casi, los dos me faltan. No se preocupe, coma, tra coma tranquila, no se preocupe. Coma tranquila. Ya, ni, ya ni duermo, teacher, pensando en esa bolasta, me despierto a medianoche y abro la computadora y donde no la puedo hacer, la vuelvo a cerrar. <risa> Hombre, pregúnteme. Pero ya, solo dos me faltan, la de la de la 15. Ajá. Bueno, ya vamos a ver. Vamos a take a look at that one, all right? We're gonna take a look. Right. Okay, teacher. Teacher, disculpe, una consulta. Mr. Miguel, yes. Eh, que usted dijo que como que nos iba a caer una eh, una evaluación para usted, ¿no? Ah, eso es algo interno. Eh, sí. Ah, okay. Ajá. Es cuestión interna de la empresa que nos evalúan a nosotros cada mes. No es lo de Insofor, lo de Insofor es hasta el último día. Ahí nos desquitamos, por si acaso alguno tiene algo pendiente. Por si acaso ahí va. <risa> sí, quiero ver. Es this one. Is it you, sir? Sí, sí, all right. Hey, todos están cenando hasta ahora, este día. Fíjense. Me acaban de escribir también. Yo porque viene tarde, dice que estamos armando unas máquinas en el trabajo. Oh, ok. Como, la, como ahí este, venden máquinas ¿Qué? elevacoches. Ah, ok. Entonces cuando el cliente nos las compra, bueno, la compra la empresa, el grupo de nosotros se encarga de irlas a poner. Y regularmente lo hacemos en un periodo de dos días máximo. Ok. Entonces trabajamos en, al máximo para sacarlo al pedido. Por así decirlo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y el tráfico que no perdonan regresar a la casa. Ah, no, hombre. Eso sí. En la mañana y en la tarde lo mismo. Si usted sale de las, a las seis, ya estuvo. Eh, ya se fregó ahora. Sí, sí, eso es cierto. Right. Yo a las cinco y media salgo de la casa. ¿no? Ahí voy a hacer una tecla. Así que, pues ahora no hay tráfico. Okay, Miss Carmen, hello. I have Miss Sarai over there, maybe having dinner. Miss Elizabeth and Ayansi, Catherine, and then two gentlemen, all right? Hello, Sarai, how hello, are you? Hello, teacher. Very good. <laughs> good, good. Are you having dinner too? <laughs> are you having dinner? Oh, no. Yes. <laughs> okay. <laughs> In a, few, in a few minutes, right? In a few minutes, you will, right? Sí, en un par, en un par de minutos. Okay. All right. So <laughs> let's let's start this session with the game that we started playing like two days ago. Like, guess the name of the person, like, or can you guess who it is? Remember, we're talking about celebrities, like singers, politicians, actors. All right, or maybe from the royalty, verdad de la realeza. We don't know, right? Or players, things like that. Okay, so let me share the screen with you, and then you have to tell me the name of the person. You know, it's a famous person, the one I'm about to show you. All right, 
And let me just go full screen. All right, so here we go. So in your notebooks or in your cell phone, uh, try to guess and write the name over there. Or what you can also do very quickly, send the answer to the chat, all right? And let's see who actually guesses this first. ¿Verdad? Lo que les decía es que si gusta, um, envíe la respuesta, ¿verdad? Al chat, ya sea aquí en Zoom o lo mande a WhatsApp. Ustedes sí. All right. I'm just going to give you some clues about that person. Uh, like, let's see, like the famous person over here. So, and I'm going to start with the first one, all right? He was born on February 24th, 1955 in California, USA. He never completed a university degree. His first job was to create computer games. So can you guess who it is right now? Who's the person I'm talking about right now? Any idea? All right. You only have one opportunity to guess over here. Una oportunidad para adivinar. So this person never graduated from college. And his first job was to make computer games, all right? And he, he died like four years ago. He died out of cancer, all right? He's not alive anymore, okay? Falleció hace un par de años, right? This gentleman. He always wore a black sweater and jeans. Steve Jobs. Steve Jobs, correct. Steve Jobs. Yes, you got it, Mr. Caesar. Thank you. The name of his company is the same as the name of a fruit. And yes, you're right. The first computer he ever built was called the Macintosh. Remember that one? I, I think, Mr. Miguel, do you remember a Macintosh? Or maybe did you have a Macintosh? Yes. yes. Yes, I remember. And you still have it? No. <laughs> right. I have the computer. You still have the computer. The disk of uh, three middle and five, um, no sé, un cuarto, ¿cómo se dirá? Quarter. Quarter, uh -huh. okay. eh, No sé si se acuerdan de las computadoras que le metíamos disco de tres y medio, de cinco, un cuarto. Yes, sir. Yes. Para poder cargar. Uh -huh. yes. yes. So that's the one, a Macintosh. And was it good based on... You know, those years standards, sir, was it good? No, so era, era buena computadora basado en los estándares de hace tiempo. Mr. Miguel. No, lo que pasa es que es por el, por el recurso. O sea, me ah. acuerdo que está en el colegio nos para probar o hacer algo en, digamos, como un Word o en el office que uh -huh. se tenía en ese tiempo. Hacíamos colas para... Nos tocaba media hora cada compañero solo para hacer algo medio en Word. I know, I know. Sí. In, in my case, I remember in high school, uh, we were 50 students. So the teacher divided the class in two. All right. The first 25 students will go, let's say, uh, this week, and the rest will go until the next week, and just like that. All right. All right, all right. And for example, since my last name is Alfaro, I will go in the first group and the other group will, will have to wait. But let's see, the second week, uh, we, we will go to the typing uh, classes, you know, typing classes, mecanografía. We used to go, we used to have uh, typing classes, all right? Right, teacher. Yeah. And everything is useful in this life, you know? That's what I know how to type, uh, I will say fast, all right? So, yes, yes. Mr. Steve, jobs all right let's continue over here he died out of cancer i think it's pancreas cancer like five years ago if i'm not mistaken or like five four years ago next famous person he was born on december 5th 1901 and died december 15 1966 hey, he's from the united states his job was to draw pictures 
and make movies about these pictures. Today, his company is one of the major or the richest companies in the world. Movie producers, uh, cable TV, a theme park. Walt Disney. It's Walt Disney. I think it's Walt Disney, right? Because I haven't seen the answers yet. All right. <laughs> okay. Yeah. His first famous picture that was turned into a cartoon was about a mouse. Yes. It has to be Walt Disney, right? <laughs> yeah. There are several amusement parks that you can visit that is named after him. One of these are in Shanghai. By the way, last year, Disney Park, right? And this uh, in Orlando, Florida, and the other ones were closed due to COVID-19, right? And they reopened this year. So many uh, jobs were lost due to the pandemic. So let's continue here. Yes, it's Mr. Walt Disney. He also uh, volunteered to work at the Red Cross when he was younger and he was uh, with his brother, you know, they both founded a company, all right? To a, a drawing company for the cartoonists, for cartoonists, right? So let's continue. The next one, he, he was born on the 10th of September, 1964. If you want, you can practice, you know, the sentences over there, all right? So this is the idea to practice. The next one, I'm sorry. Um, he was born in Hanshui, I think it is, China. He studied English from a young age. He graduated with a BA in English. He studied that his internet-based business with only 5,000 RMB in, in 1999. You can buy almost anything online from his business, Alibaba, right? Any idea? If you don't know, you can Google it, all right? That's okay. You can look for the information on the web, so no problem, all right? So who's the owner of Alibaba, which you can buy almost anything, like just like Amazon? If you don't know, you may Google it, right? So you go, go to the browser and Google the answer over there, because, I mean, the question. Like who's the owner of this business, right? What's the name? So can you guess who it is based on this information? That's my point right now, All right? All right, I think somebody sent it in the chat. No, it's not Steve Jobs, All right? Jack ya tengo Ma. la respuesta. Ajá. Jack Ma se llama o algo así. Yeah, you're right. Jack Ma or Jack Ma Yoon, something like that. All right. So Amazon is owned by an uh, American person, right? And Alibaba is, I mean, its owner is a Chinese uh, person, as you can see there. All right. Next one. He was born on the 14th of March, 1879, and died on the 18th of April, 1955. He's a German uh, physicist, right? Angela Merkel? No, no. no. He did very well in maths and, and science during his school years. He was half Jewish and half German, and he escaped concentration camps during the Nazi regime in Germany. All right, let me give you more details over here. You, you, you know who he is based on his hair and the mustache, right? And apparently he's one of the most uh, intelligent person or people in the world whoever lived, right? He developed the theory of relativity. I mean, with Albert this Einstein. Of course, all right, of course, yes. Mr. Einstein, he won the Nobel Prize in physics in 1921. 
And me he's, fijado que había muerto. <laughs> yeah, he's best known for his equation, right? E equals MC uh, two, right? Or square, I think. Uh, yeah, he's the one. Okay, Mr. Einstein. Uh, era judío, de hecho, escapando, verdad, la cuestión, la persecución eh, en la Alemania nazi. Entonces, por eso fue para Estados Unidos, de hecho. Okay, mitad alemán y mitad judío. Right, half German and half Jewish. Let's continue. He was born on August 4th, 1961. Born in Hawaii. He's an American politician and has a law degree from Harvard. He's married and has two daughters. This is difficult, by the way, right? Este sí está difícil, man. Because I don't know. Barack Obama. Right? <laughs> Maybe, right? <laughs> Right, but I think we, we already covered Barack Obama, but I don't remember, right? <clears throat> he wants to live, yeah, you're right. <laughs> he wants to live in the White House. It has to be Barack Obama. He was the first African American president of the mm -hmm. United States. And if you didn't know, if you didn't know, if you didn't know he's the most popular uh, user in Twitter, okay? His, his account has the most number of users on Twitter, all right? De hecho, Barack Obama es el que lo sigue más supuestamente en Twitter, all right? It's the most, the most followed Twitter account, all right? He was POTUS from 2003 to 2008, which means that uh, part of the Senate, all right? There you go. Remember that this is a, a cartoon, so a cartoon exaggerates your features, all right? But no es cuestión de reírse ni nada, sino que como es una caricatura, obviamente tiene que estar exagerado. Y, y Mr. Obama, en realidad, las orejas son un poquito grandes. <laughs> Everybody knows that, right? So that's why uh, this cartoon shows him with big ears, all right? So that's why. Let's continue. He was born on the 26th of April, 1564, and died the 23rd of April, 1616. He was a famous English writer and, and or poems and plays. So who's, who's that person? Let me tell you this, a Mexican comedian uh, chose I'm sorry, got inspired by this uh, writer to uh, to create a character, ¿verdad? Un, un, un comediante mexicano adoptó, ¿verdad? La, el nombre de este escritor inglés para elegir el nombre, ¿verdad? De artista. Charlie Chaplin. No, sir. It's not. But you're, you're close. Chaplin no. was a great one, right? It was a great one. Okay. All right. To be or not to be, that is the question, All right? To be or not, it's Shakespeare. Thank you, Mr. Uh, Miguel. Yeah, it's William Shakespeare. Hamlet, all right? His parents could not read or write. He finished school at the age of 14 and became an actor. He died at the age of 52. And two of his most famous play are Romeo and Juliet and Hamlet. All right, Shakespeare, right? Lo que les decía es que Chespirito de hecho se inspiró en él para adoptar el nombre, verdad, de Chespirito. Okay, that's why. Um, let's continue here. William Shakespeare. All right. What about these three gentlemen? Can somebody tell me the name of these three gentlemen over here? You know, this one, who's this guy? Nelson Mandela. Nelson Mandela and this one? Como hay un meme que dice, ¿verdad? Es el padre de la... <laughs> uh-huh. Is the father of? Confucio. Correct. You got it. Right? You got it. Confucio. And this one? Neil Armstrong. It's Neil Armstrong. Correct. The first man to ever put a, a foot on the moon. All right? On the moon. Right? With Gauss. 
right? Buzz, right? Good. So these are iconic people, the ones that we just covered. You know, Shakespeare, right? Obama, Einstein, uh, this guy, uh, Jackman, and the ones we, we saw last time, Mr. Disney, right? Disney, Walt, Jobs, Mr. Jobs, Steve's, and some other ones over there. What these people are uh, having in common is that some of, most, some of them are alive, some other ones are dead already. And when you describe your, your uh, birthday, you have to say, I was born on. For example, I was born on May the 4th. That's my birthday, right? Tonight, you're going to learn how to say your date of birth, all right? For example, in my case, I was born on May the 4th, all right? You don't have to say the year, all right? So that's not really necessary, ¿verdad? No lo voy a poner ahí, ¿verdad? Con, uh, que día en el año, cuando nacieron, no. At least you had to say the day and the month, okay? But if you want to say your, your complete date of birth, you have to say, I was born on July 31st, 1965, 1985, 1970, 19, and then you just say the name of it, right? Okay. So that's it. Enough about this. Um, Hold on, let me just take a look at something more. Let's talk about uh, a little bit of, uh, on grammar, right? So let's talk about grammar right now. I remember yesterday the, we covered yes, no questions, if I'm not mistaken, but we're gonna review this, all right? Hold on. All right, no, I'm sorry. The last thing that we did yesterday was a listening exercise about welcome back. And I remember that we listened about Jason and Barbara. You know, Jason went to San Francisco and he went shopping with his sister and he enjoyed shopping. Okay. Barbara stayed home watching movies with a, uh, an old friend from college and she enjoyed the time at home. All right. That's the last thing that we covered yesterday. El último que vimos la noche anterior, right? Yesterday. So today, hey. we're going to study simple past, yes, no questions, and WH questions. Es decir, que esta noche vamos a cubrir las preguntas de sí y no y las preguntas de información. So that's our topic, right? Es el tema de esta noche, okay? And over here, we have the uh, examples. So did you work on Saturday? And the answer is, yes, I did. And the long answer, I worked all day. Did you work on Saturday? Negative. No, I didn't. I didn't work at all. So as you can see over there, you have two options. All right. You have two options. You can say, for example, I can ask you, let's see, Mr. Caesar, I can ask you right now. Did you work today? Did you work today? Just tell me yes or no, please. The, the, yes. Okay, yes, all right? And, and if you want to give me more information, you can tell me, yes, uh, I, uh, I don't know, uh, did some uh, statements, financial statements, or I sent a report, or I had a meeting with clients. So you can tell me the story or what you did today. Es decir, que si usted me quiere la respuesta larga, me puede decir, mire, yo hice esto, esto y lo otro, All right? Ok, esa es una long answer o una respuesta completa, ok, o más extensa. Si no solamente usted me dice en la vida real, si yo le pregunto, did you work today? Yes, All right? Hasta ahí. En realidad no es necesario que me diga, yes, I did, All right? No, no really, ok, that's just grammar, es solamente gramática, All right? And if you tell me no, yes, you have to say, no, I didn't. Why? Because you can tell me it was my day off. ¿Por qué no trabajó? Porque era su día de descanso. Or maybe because you were sick. When you say, I was sick. ¿verdad? Estuve enfermo. Estuve indispuesto. Okay. 
So that is a yes, no question. You, you, you say either yes or no. That's it. End of the story. End of the discussion, my brother. ¿Verdad? Sí o no? Ahí. ¿Verdad? Usted se reserva, ¿verdad? El, el, el derecho a, a no contestar. <laughs> you know, so you decide to whatever. So we have example number two. Take a look. Example number two. Yeah, yes, no question. Did you go anywhere last weekend? Uh, let me choose somebody that was here before to ask that question over here. Miss Carmen, all right? Let's see if you remember. Did you go, second question to you. Did you go anywhere last weekend? If you remember, maybe on Saturday or Sunday. Yeah, you no, I didn't. Okay, okay, you didn't. Well, all right. So you you stay home, right? Maybe, right? You stay home. Yes, yes, okay. yes. I Be, stayed at home. Being a good mom, <laughs> 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 you have to, right? <laughs> okay. Thank you so much. So I, I can also I can also ask you, Miss uh, Miss Carmen, did you do anything special at home, or let's see, out of the ordinary, uh, algo fuera de lo común. Last weekend. Last weekend. Well, um, I I received my mother-in-law in my okay. house. All right. So we enjoyed it with her. All right. So you can also say my mother-in-law visited. Visited us. Visited us. Correct. All right. Correct. Yes. Um, all right. Thanks for sharing. So, as you can see, we have yes, no questions. Preguntas de sí o no, usted dice solamente que sí. Y hasta ahí nomás, ¿verdad? Ya no, ya no dice más como cuando usted va, ¿verdad? When you go to, the, uh, to an embassy and they ask you questions, you just say, you just say yes, that's it. All right? Cuando usted va en una embajada, ¿verdad? A una embajada, un consulado, le preguntan, solamente se limita a contestar lo que le preguntan. ¿Verdad? You don't say more information. Okay? Just like that. But if you want to share, because right now we are practicing English, yes. Ah, I'm going to ask you to do it. Pero como estamos aprendiendo, ¿verdad? Le voy a pedir que si usted practica y le hacen esas preguntas de información, ¿verdad? Así como le pregunté a Mr. César, uh, did you work today? Trabajó este día y me dijo que sí. Entonces ya tenga usted en mente o escriba las, write, write the answers. Two, two things, right? Two activities, right? I did this, this, and that. At least two. If you think of three things that you did today, go ahead. Es la primera práctica que vamos a hacer esta noche, ¿verdad? Preguntarnos mutuamente lo que hicimos, si usted trabajó y si en realidad hizo algo fuera de lo común el fin de semana, si salió o si no, si se quedó en casa y tiene que explicar, ¿verdad? Si usted quiere compartir información. Si no, invente. All right? Okay, make things up over here. Now, this is about yes, no questions, right? Yes, no questions. Did you, right? Something that, that I forgot to mention about this is that a gold rule, algo que yo, perdón, que se me olvidaba mencionar. In the simple past, there is only one auxiliary, right? Okay, which is did. Did you go? Did they go? Did I go? Did we go? Right? It's just an auxiliary for everything. El mismo auxiliar aplica para todos los pronombres. Same, that's the way it is. All right? Over here, there is no such thing as third person. Aquí no hay cuestión de tercera persona ni nada de eso. Aquí, uh, si le pregunto, por ejemplo, a uh, uh, Miss Flor, right? Si le pregunto, Miss Flor, le pregunto, did your uh, daughter go to school today? ¿Verdad? Did your daughter go to school today? All right? You can tell me no. yes or no, right? No, I didn't. All right. But in this case, Miss Flor, I'm asking you about your daughter. Le pregunto acerca de su hija. Entonces, te va a decir, no. Ella, verdad? No, she didn't. Didn't. Right? No, she didn't. Y ya me puede decir usted, because uh, she stayed home, verdad? O ella está recibiendo clases de, 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 desde casa, verdad? Me puede decir, verdad? Entonces, because she stays home, all right? Uh, okay. My point is, mi punto es el siguiente, que aunque le pregunto por su hija, por alguien más, es la misma estructura de pregunta. Comenzamos con el did, the subject, the verb, 
and just the complement or, or el contexto, the context over that. That's it. Ya les voy a compartir la, la fórmula secreta por ahí, ¿verdad? De la Cangre Burger. <laughs> All right. On the uh, patty burger. But if I ask you, right, an open question or an information question, okay, in there you're going to be in trouble. Si les hago una pregunta de información, ahí sí lo voy a poner, ¿verdad? En tela de juicio. O lo voy a poner en problemas. Or you're going to be happy that I asked. O va a estar usted contento o a gusto que le pregunté. So what did Rick do on Saturday? All right? What did Rick do on Saturday? Voy a retroceder un poquito acá. Esa pregunta tiene mucho que ver con esta conversación. Do you remember Rick? All right? And that he had a Spanish test and his friend Meg went to a karaoke bar and she forgot to study for the exam. All right? Este es el, los amigos, ¿verdad? Aquí está Rick. Estamos preguntando, ¿qué hizo este señor? He studied for the test, right? Aquí está, ¿verdad? Él sí estudió. <laughs> All right. As, as you see there. So let's continue here. Hey. Hold on. So what did Rick do on Saturday? And if you pay attention, the verb never changes. Y fíjense que esa es una regla general. Y yo le llamo regla de oro, reglas de oro, golden rule. In English, if you make a question, the verb never changes, all right? In English, regla de oro. Si usted hace una pregunta, el verbo no le va a poner S, no le va a poner ED, no le va a poner IN. Bueno, el ING sí, ¿verdad? Porque eso es otra cosa. Pero en presente simple y en pasado simple, los verbos en preguntas nunca cambian. Remember that, please. Remember that, please. Okay? The same as, uh, as in a negative statement. Igual que en negativo, si se fija. Uh, let's go back over here. Cuando yo le, le pregunté, ¿verdad? Uh, um, a Miss Carmen, ella me pudo haber dicho, uh, no, I didn't. I didn't go anywhere, ¿verdad? No fui a ningún lado. Pero ella me dijo, I stay home. Ella me respondió en positivo, ¿verdad? I stay home. Uh, we got visits, right? Tuvimos visitas. Uh, my uh, mother-in-law visited us, right? right? Um, or paid a visit, you can say, okay? Uh, let's see over here. Entonces, mi punto es el siguiente. In negative and in questions, the main verb never changes. No vamos a cambiar el verbo en, en negativo ni en preguntas. Okay. When you answer, he stayed home and studied for a test. Significa que solo cuando usted comparte información o responde una pregunta, es que usted tiene que conjugar el verbo en pasado. Ok. Just like that. So next question, how did Meg spend her weekend? Somebody asked me yesterday. Alguien me preguntó ayer. Y spend, que no significa gastar el dinero? Yes, all right. Spend significa gastar algo, ¿verdad? Spend money. Pero también significa pasar tiempo con, ¿ok? All right. How did Meg spend her weekend, verdad? O sea, ¿qué hizo ella, verdad? ¿Cómo se la pasó? Esa es la pregunta, verdad, el fin de semana. And then the answer is, she went to a karaoke bar and sang with some friends. Okay. Uh, I'm going to change the screens over here. I'm going to change the screens over here in a second. So, if we complete exercise A, all right, and then... Vaya, si usted mira en los ejercicios y no mira una pregunta, ¿verdad? De información como how, what, significa que aquí usted va a poner el did, ¿verdad? Porque es una yes, no question, all right? It's a yes, no question over here. It's a yes, no question, you see? D, ah, sorry. No, my bad. I'm going to erase this. No, no me sale eso. Ok. Si hay un ejercicio, ¿verdad? Por cuestión de aprendizaje que lo estamos haciendo y no está la pregunta de, de información, ¿verdad? Esta es la palabra como what, how, which, where. Usted sabe que va a comenzar como did. Right? Did you stay home on Saturday? Cuando hace preguntas no va a cambiar el verbo, acuérdese. Did you stay home on Saturday? No, I didn't. No, I'm sorry. No, I called my friend. All right? Bye. 
Usted puede decir, ¿y aquí por qué no le pongo el didn't? Porque de una sola vez le está pidiendo, ¿verdad? Que ocupe el call y que le diga la acción, la respuesta larga. Aquí. Como cuando yo le pregunté a Miss Carmen, ¿verdad? Did you go anywhere last week? Y ella me dijo, no, I stay home. No me dijo, no, I didn't. Sino que de una sola vez me dijo, no, I didn't go anywhere. Y eso es aceptable. Don't worry about it. Okay. No, I called my friend. We drove to a cafe for lunch. All right. Um, let me do something more here. Dejo de compartir pantalla. Permítame. I want to do something more here. Aquí está. All right. I want to share something with you. Quería compartirles algo, right? WH words. Okay. WH words. Le voy a compartir las palabras, ¿verdad? Y el significado. Cuando comienza usted una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo en español? ¿Cómo, cuándo, por qué y dónde? Todo eso, ¿verdad? All right. You know that already, but in case uh, you need a reinforcement. So you start with a what? Right. So you're asking. Uh, for for something, all right? You're asking for something. Si usted, usted, usted pregunta el what, usted quiere saber algo, ¿verdad? Okay, or information, moreover. If you ask where, you want to know the place or location. Si usted pregunta el where, es el donde. Remember that where, de donde, y el where del pasado del verbo to be, verdad? Be, where, se pronuncian igual. Ok. If you want to know con quién, who, right? Is that person. Ok. If you want to know how, right? The process, right? Or the way, la forma o el proceso, how, right? Now, if you want to know the reason, va a preguntar el por qué, ¿verdad? De las cosas, la razón, ¿verdad? Why. Ok. And then, when is the time or day. Right? Cuando usted pregunte el when, se está preguntando el momento o la fecha de que pasó algo. Right? All right? When were you born? Yo aquí le puedo preguntar. When were you born? Cuando nació. When did you graduate from high school? Cuando se graduó de, de, de bachiller. All right. What did you do yesterday? Que hizo el día de hoy. Where did you go last weekend? A dónde fue el fin de semana? Who did you go with in your last vacation? Con quién fue? Uh, si tuvo vacación, verdad? Okay. How much? Um, let's see. Did you pay for lunch? Today, ¿verdad? ¿Cuánto pagó por el almuerzo este día? Why, um, let's see, why, una del de, de, por qué, esto casi no se pregunta, ¿verdad? En pasada, ¿verdad? What did, why did you do it, ¿verdad? Puedes decir, ¿por qué hizo tal cosa? All right, all right, or why did you, why did you, uh, eh, let's see, quit your previous job? ¿Por qué usted, digamos, renunció a su trabajo anterior? Why, la razón, ¿verdad? And when, all right. When did you start learning English at Insafor? ¿Cuándo comenzó a estudiar inglés en Insafor? ¿Verdad? Si se fija, ¿verdad? Solo más o menos se, se vinieron a la mente esas, esas preguntas para compartirlas. Estas son WH words, ¿ok? Por eso es que se llama WH questions, as you can see over there. ¿Cómo se llama WH questions? With did, with was, and with were. Y esto es lo que vamos a ver en este momento. Pero antes de que haga, cubramos eso, ¿ok? Let's take a look at the formula, all right? Let's take a look at the formula over there. So when you ask a, a yes no question, cuando hacemos una pregunta de sí o no, pero comenzamos con el did, and if you write it down, si usted lo escribe, tiene que ocupar um, capital letter o mayúscula. Then you have the subject, all right? You know, this is did, the auxiliary, okay? You have the subject, which is this one, right? The subject. And you have the verb, right? Vamos a darle un poquito de espacio. Perdón, confundió. And let me change this over here. The main verb, este es el verbo principal. ¿Y por qué le pongo principal? Porque el did es un verbo auxiliar, solo para diferenciar. Okay? And after the main verb, en, en este caso es 
take, ¿verdad? De abordar, take. I'm going to use the complement or the context, right? And of course, the question mark. Entonces comenzamos con auxiliary, subject, main verb, and the complement. Just like that. Okay? Just like that. Auxiliary, verb, and complement. Tres partes básicas. Auxiliary, verb. I'm sorry, I'm sorry. Auxiliary, subject, and the main verb. And the rest is just a complement. All right? One more time. The auxiliary, the subject, and the main verb. For example, did you take the bus today? If I ask, uh, let's see, Mr. Edwin, did you take the bus today? You can tell me yes or no, right? Yes, teacher. All right, so you did, all right, thank you. Um, and if I ask somebody here, you know, somebody else, uh, let's see, Miss, Miss Portillo, right? Vamos a agarrarla en curva. <laughs> Tal vez no me está escuchando, all right? Um, let's see here, somebody else then. Miss Claudia, right? Miss Claudia. Imagínese que usted tiene un hermano. No sé si usted en realidad tiene un hermano, right? I, I don't know if you, don't, if you don't have a brother, right? Uh, let's see your friend, uno, uno de sus amigos o amiga, okay? Una amiga suya. Let's say, did your friend call last weekend? Did your friend call last weekend? Maybe you don't remember, right? Quizás no se acuerda. No. <laughs> yeah, you don't remember, right? Okay, you can say no, all right? Uh, my friend didn't call me, right? Y usted aquí le va a poner, ¿verdad? Si su amigo es, 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 uh, le puede poner el nombre, ¿verdad? José, María, etc. So, did your friend call you last weekend? You, you can say no, right? No. Yes. Hasta ahí, ¿verdad? Es aceptable. Y usted me puede decir no porque, um, I don't know, because I don't have uh, many friends. <laughs> Just kidding. <laughs> Good, so this is the formula, my friends. So let, let's get to practice. We're gonna practice right now, all right? We're gonna practice with this exercise. Let me just one second over there. Vamos a practicar, okay? Uh, just one moment, please. No, de verdad que hable demasiado de estas cosas, verdad, pero... Como dicen por ahí, es un mal necesario esta cuestión de la gramática. All right, so this is the exercise that we're going to practice. You're, you're going to organize the yes-no questions in an interactive way. Solamente son seis um, items, but you're going to work on this individually. And I'm sending this to you right now. Eso los estoy enviando en este momento. Espero que lo reciban. Just one second. All right. If you have any questions, you may go ahead and ask me, please, right now. Si tiene alguna consulta, va a ser el momento preciso. Yeah, there you go. I sent this to you already. All right. Ahí está. Let's open it up. And let's see what happens. Les hago la invitación a que eh, abran el enlace que les acaba de compartir. And you go over there, right? You click on the store. And it says, unjumble or arrange the sentences. Simple pass, yes, no questions. Drag and drop words to rearrange each sentence into its correct order. Basically, put everything in order over there. So you have to make the yes, no question. Did, acuérdese, verdad, del, del patrón. Auxiliary, subject, the verb, and the complement. Okay? So let's try to do it. Let's try to do it. Fíjese en mi relojito ahí. You're going to have, let's see, one minute. Y aquí usted tiene que mover, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Así arrastrarlo. Just like this. All right? You have one minute and a half to complete this, please. One minute and a half. All right?
Okay, so 15 more seconds, all right? 15 seconds más, or 10 seconds over here. Yeah, if you want, you can share your scores with me, please, on the cell phone, please. All right. Thank you. Okay. Who wants to help me with the first one? All right. Who wants to help me with number one? Please. Mr. Redwin, go ahead, please. Thank you. Uh-huh. Did you see? Okay. Uh huh. Your friends last night. Did you see your friends last night? Nice. Good. What about number two? Who Did wants you... to help me, please? Or, 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 all right. I'm sorry. I'm sorry. Thank you, Mr. Evans. Yeah, I have Karina over here. Go ahead, please. Okay, did you go? Did you go? Uh -huh. Grocery shopping last weekend. Last weekend, correct. You went to the supermarket. That's what we're asking over there. Okay. All right, next one, please. Who wants to help me? Number three. Somebody else, please. Number me, three. teacher. Thank you, Miss Sonia. Go ahead. Mm -hmm. Did you watch? Did you watch? Mm -hmm. Movie? A movie? A movie? Uh -huh. yes. Last night. Last night. <laughs> mm -hmm. Nice. All right. Next one, please. Who wants to help? Thank you, sir. Go ahead, please, Mr. Caesar. All right. Okay. Uh, did you mm -hmm. stay? No, did you stay uh -huh. home yesterday? Home yesterday, all right. There you go. Okay, thank you, sir. And next one, please, number five. Uh -huh. Me, teacher. Thank you, sir. Go ahead. Uh -huh. Did you? Uh -huh. Did you make? Did you make? Uh -huh. Dinner on Thursday. On Thursday, all right. Correct. Did you make dinner on Thursday? Okay. And the last one, who says me? All right. Last one. Yeah. Just one more, please. All right. Me, teacher. Go ahead, please, Mr. Miguel. Uh huh. Did you? Uh huh. Did you have? <laughs> A party. <laughs> A party last Saturday. You see, you know, the system loves you, right? El sistema le agrada. <laughs> Did you have a party last Saturday, boy? And my score is 67, all right? Yeah, I don't know why we had that score. So, and let's see, let's show the answers over there. All right, so no, you see the questions over there. Let's try to repeat after me, just to practice. Si usted repita con su micrófono apagado solo para practicar, okay? Did you see your friends last night? Did you go grocery shopping last weekend? Grocery shopping means go to the supermarket. Okay? Grocery shopping. Las compras. Did you watch a movie last night? Did you stay home yesterday? Yes, of course, right? Did you make dinner on Thursday? Did you have a party last Saturday? No, we didn't, right? Or I didn't. As you see that. Let me share the other screen and let's continue with the rest of the class. All right? Nice. So now let's talk about the reduction of D and U, all right? You see these symbols over here? Uh, let's make the screen a little bit bigger, right? Si se fijan estos símbolos que están acá, verdad, son cuestiones fonéticas. So not these are phonological or phonetic symbols, all right? Symbolo fonético. You see, digio, digia, right? You can say, like in, in the United States, people say, digia do it, verdad? Pero eso es demasiado informal. Entonces uno va a decir, did you? Did you, como que diga dicha, dicha, como que diga dicha o dicho, ¿verdad? Did you, did you have a good time? No va a decir, did you have a good time? Escuchen, 
lo, lo ideal y lo formal sería decirlo. Uh, did, uh, did you have a good time? Pero así cuesta un poquito más. Entonces va a decir, did you have a good time? Va a unir, ¿verdad? Did you, did you, did you have a good time? What time did you do? I'm sorry, what time? I'm sorry, what did you do last night? Ok. Unimos todo esto, ¿verdad? What did you, what did you, what did you do last night? And how, how did you like the movie? How did you like the movie? Entonces ya no vamos a decir de bien adelante, did you have a good time? Por separado, sino que vamos a unir los sonidos. Eso se llama link sounds, all right? Link sounds, ok? Um, so, if you go back over here and you make the questions right there, eh, let me choose somebody to help me do the, the, the uh, pronunciation more here. Let's see, Miss Susana Portillo, right? Okay, can you hear me? Can you hear me, Doc? Yep. Yes, teacher. Thank you so much. Now, could, could you ask me the questions? You know, question one, question two, three, and four, right? You see, did you, did you have, please? Solo did you questions. have a good summer? Okay, okay. Next one, please. Miss Portillo. Did you have a good summer? Mm -hmm. Number two. Did you ride a bicycle? Yes, three. Uh, in this case, you cannot did do it. Er mm -hmm. Did Erica like her vacation? Mm -hmm. Did Erica and her sister go to Colorado? Thank you. Y abusando de su confianza. <laughs> could you do? Could you do? <laughs> Tenga, pero tenía que salir. Okay, this one and this one, please. All right, thank you. Did you take the bus today? Mm -hmm. Did your brother call last weekend? Thank you so much. Did your brother call last weekend? Thank you so much. That was perfect, right? Okay. Right? Bien Thank nativo you. le salió de hecho. <laughs> yeah, I'm serious. No? Yeah. <laughs> All right. So, did you have a good time? What did you do last night? How did you like the movie? Okay, just like that. Aquí nos vamos a dar gusto, ¿verdad? All right, as you can see here. With your microphone off, everyone, let's try to practice the questions over there. ¿Verdad? Por eso me adelanté a explicarle, ¿verdad? El what, el where, el who, el how, el why, and el when. All right? What for something, para algo, where for a place, para lugar o para ubicación. Who is for the, for a person, ¿verdad? Una persona. How, the process or the way, la forma de hacer algo. Why, the reason, and when, the time or the date, as you can see there. So with your microphone off, let's try to practice those questions. Solo practiquemos la pronunciación, ¿verdad? Del, del dicho. Eso, ¿verdad? Eh, no, listen up, please. So, where did you grow up? What did your father do there? When did you come to Los Angeles? What did you become a hairstylist? Where were you born? When were you born? How old were you in 2000? What was your major in college? Over here, we have the simple uh, past with did and the simple past with were. And this is something very important. Algo que hay que entender. Está el pasado simple con cualquier verbo, ¿verdad? Así como usted lo tiene acá, mire. Aquí, ¿verdad? Grow up es donde usted creció. ¿Ok? Esto es el hacer, ¿verdad? El venir o el llegar, el convertirse en, ¿verdad? Son verbos regulares o irregulares. Al final esto, ¿verdad? O a uno se le olvida y no piensa si es regular o irregular. Solo uno habla, ¿verdad? But over here, down below, aquí abajo, tiene usted una pregunta, pero la hace con el verbo to be, ¿verdad? Porque le están diciendo, ¿dónde naciste tú? Y así se hace la pregunta. Where were you born? ¿Dónde nació? You see, I was born in Dallas. I was born in San Miguel. Santa Ana forever, right? <laughs> okay. So, when were you born? ¿Verdad? ¿Cómo que dice el dicho? ¿Verdad? Se dice el pecado, pero no el pecado. No, ¿cómo es verdad? Aquí, si gusta, la vamos a saltar esto. <laughs> ok. If you don't want to say it over there. Solo vamos a preguntar. Um, eh, when were you born? Pero vamos a decir solamente el mes 
y el día. So, when were you born? I was born in, or I was born, I was born in May. Si gusta, solo digamos el, el mes, ¿verdad? Solamente para, all right? Si usted gusta, decimos el, el, el mes. This is just my example, right? It's just my sure, in the, Yes? Um, in this case, only the day we can say on. Exactly. John. On, on, is for day, right? If you say the month and the day, you have to say on, on May the 4th, all right? Uh -huh, okay. Okay. But if you only say the, the month, you, you have to say in, all right? I was uh, born, I was uh, born. I was born in February, I was born in May, I was born in September. Or if you say I was born in, I'm sorry, I was born on May the 4th, you have to say When on. you have, when you say the old dates, the, the old information. Okay. If you say the month and the day, you have to say on. Si es fecha, on. right? If it's a date, you have to say on. Thank right? you. If it's only the month, in, all right? Or, or the year, okay? In other words, if the date of birth, si la fecha de nacimiento, if the date of birth is complete, you have to say on. Si la fecha de cumpleaños es completa, you have to say on. If it's only the year or the month or the day, you, you have to say in, all right? Just like that. Eh, esto, por favor, hay que ponerle mucho cuidado para que usted no me confunda y me vaya a decir, where did you born? No. Se va a dar a entender pero gramaticalmente está hablando mal, okay? When were you born? How old were you in 2000? Uh, what was your major in college? Y fíjese que para esto quiero mostrarles eh, una serie de preguntas, ¿verdad? Como tipo juego, para que entendamos la diferencia, ¿verdad? Un poquito de esto. And I'm gonna open this up right now. Let me stop sharing this screen. Ya vamos a regresar a esto, ¿verdad? No se preocupe, podemos practicar el pasado o oh, esta noche, Mañana y repasamos el día lunes. No se preocupe. Ok. Uh, here we go. All right. Take a look at this. This is a game. Si estuviéramos nosotros en físico, ¿verdad? Presencial, recibiendo clases, yo le diría, para mañana tráigame dados, ¿verdad? No chibolas como alguien por ahí, ¿verdad? <laughs> ok. Dados. And bring a coin or something. All right. Bring a token, traiga una pieza que le, le representa para hacer esto. Yo le tiro las copias of this, right? That's why you have in there, it says skip term, saltes el turno, store el inicio, move back three spaces, uh, move forward two spaces, de, regrese, verdad, hasta el inicio, finish, like this. Es decir, que usted comenzar a hacerse pregunta, otra pregunta, y avanzando en el juego, okay? We can do it online, right? But it's a little bit more difficult, okay? Si se fija, todas las preguntas acá están hechas con el was o el were. Mire, when were you born? Cuando naciste. Was he cold last week? Estuvo helado, estuvo fresco la semana pasada. Who was your best friend in elementary school? ¿Verdad? ¿Quién fue? ¿O quién era? Where was your mother born? ¿Dónde nació su mamá? In what month was your father born? ¿Cuál es el patrón? Que en todas las preguntas estamos diciendo el ser o el estar en pasado. Okay, so that's my point over there. But let me stop sharing this screen. Dejo de compartir eso. Esto lo vamos a practicar mañana. No se preocupe, porque mañana hago un reciclaje y cubro. Tengo esas cuestiones de juegos y todo eso, verdad? Para que no nos durmamos. <laughs> okay, so that's why. Um, let me share this screen now. All right, permítame. Here we go. Ahora le vamos a mostrar el otro lado de la, la otra cara de la moneda. Ahora el pasado simple con did. ¿Cuál es la diferencia? Que uno ocupa el where o el was y el otro ocupa el did. Ok. So that's the main difference. As you can see here. Y es, y es la misma estructura, ¿verdad? De, del juego que yo les decía. ¿Verdad? Uh, I'm sorry. Uh, vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Yeah. You see? What time did you... Uh, What time did you go to bed last night? ¿A qué hora se fue a dormir ayer por la noche? ¿Ok? Where did you go for your last vacation? ¿Se acuerda que ayer uh, practicamos eso? ¿De dónde fue de vacaciones? Si es que tuvo vacaciones. At, all right. What did you eat for breakfast? ¿Verdad? ¿Qué desayunó? ¿Ok? Eh, where did you go to school when you were younger? ¿A dónde fue a la escuela o al colegio? ¿Ok? 
This is number four, number nine, number seven, eh, number six, I'm sorry. Who did you see yesterday? ¿verdad? Con quien se reunió ayer, ¿verdad? A client, a customer, el cliente, un, un alguien. Um, let's see, number 10, la número 10. What did you, what did you do for your last birthday? ¿Qué hizo en su último cumpleaños? Entonces, mi, el, mi punto es, con una usted pregunta, Uh, con el was o el where, ¿verdad? Y aquí tengo los ejemplos. Regresemos a la pantalla anterior. Ok. Let's go back to the previous screen. You see? When were you born? Lo que yo, lo que yo quisiera que usted relacione es el was o el where cuando le preguntan de su cumpleaños. Ok. El was y el where cuando le preguntan de su cumpleaños. Y el did con cualquier otra pregunta. ¿Verdad? Right? ¿Dónde estudió? Eh, ¿Su primer trabajo? Si, le, si yo le pregunto cuál fue su primer trabajo, me va a preguntar, what was your first job? ¿Cuál fue? ¿Ok? Y así yo le pregunto, ¿dónde trabajó? Where did you work? ¿Dónde trabajó? Porque es otro verbo. El was o el where nunca lo va a ocupar para preguntar, digamos, ¿qué comiste? ¿Ok? No, eso es otra cosa. Pero podría explicarles más, ¿verdad? Lo mejor es practicar. All right? I believe that. All right? So let me go back to the screen. Regreso a la pantalla anterior. Y bre brevemente revisemos las preguntas. So where did you grow up? ¿Dónde, ¿Dónde creciste? Y aquí le dice, ¿verdad? I grew up in Texas. Where did you grow up? I grew up in Santa Ana. All right? Y ahí voy a morir. <laughs> All right. Okay. Um, what did your father do there? All right. ¿Qué hacía tu papá, verdad? ¿Qué se dedicaba? He worked in a bank, ¿verdad? Trabajaba en un banco. Ok. When did you come to Los Angeles, verdad? O oh, cuando vino usted a San Salvador. I came to Los Angeles in 2000. Y aquí molestando a mi esportivo otra vez, ¿verdad? When uh, did FAS win the championship, right? And you're going to say in 2021, uh, right? Or in 2021. Ok. Just like that. All right, continuamos. Why, uh, why did you become a, a, a doctor, right? Why did you become an accountant, right? Uh, Etc. Because I needed the money, porque necesitaba trabajar, ¿verdad? <laughs> ok. <laughs> y ya nos saltamos, ¿verdad? El charco. De, de, decimos, where were you born, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo nació? O, oh, perdón, ¿dónde nació? ¿Verdad? Su, su pueblo natal. Where were you born? When were you born? ¿Cuándo, verdad? Lo que les decía y me preguntaba Miss Carmen era, si usted dice la fecha completa, va, va a poner el on, made y luego el día, right? Y el año. Si usted va a decir solamente el año o el día o el mes, va a decir in, right? Okay. O lo, lo común es solamente decir el mes y el año y ahí se queda usted. O solamente decimos el mes, and that's it, right? I was born in May, period, punto, right? How old were you in 2000, verdad? Y yo le pregunto, how old were you uh, in 2010, all right? Okay, I was 20 years, I, I was 30, I was 35. O aquí me dice usted el derecho, verdad, de <laughs> aguardar silencio. Okay, what was your major in college, verdad? Major significa de en qué usted, verdad, se graduó o qué estudió usted en la universidad, all right? Medicine, uh, accountant, right? Uh, business, uh, education, uh, computer science. If you went to college, but si tuvo la dicha de ir a la universidad. You see this one, drama. I was an actor for five years, verdad? Y aquí nos morimos de hambre si estudiamos eso. <laughs> okay. Um, right. Any questions, by the way? Right. Bien contradictoria esa pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Le, le, le hago yo y un montón de preguntas que hay ahí. <laughs> Good. Any questions, my friends? No? You need to practice, right? I, I see that in your faces, right? Necesitan practicar. Uh, so let's do something over here. So let's go back, all right? Uh, Vamos a sustituir la información porque necesitamos hacer el aprendizaje personal. Bye. Vamos a ver si me explico. Si se fija, on, on, on these questions over here, decimos, where did you grow up? Usted va a decir, usted creció 
nació, ¿verdad? Eh, en el mismo lugar. Si usted creció, ¿verdad? Y nació, va a decir ahí mismo, ¿verdad? I grew up in San Salvador. I grew up in uh, Huachapán, uh, San Miguel, Santa Ana, uh, etc. Right? Vamos a hacernos esta pregunta, ¿verdad? Pero con base a información real. What did your father do? Right? Aquí le está preguntando a qué se dedicaba su papá. O your mother, right? Si vivió con solamente con su mamá o su papá, va a preguntar. O si en general va a decir, what did your parents do? ¿Qué hacían sus papás, verdad? ¿A qué se dedicaba? Ok. Number two. Number three. When did you come to? De ahí, para, para hacer la pregunta número tres, usted le tiene que preguntar. Uh, did you move? All right. To a, to a different city, ¿verdad? Se mudó a otra ciudad. Y si le, si le dicen que sí, ¿ok? O did you migrate? Usted migró, ¿verdad? No sé, de, de Oriente a San Salvador, como en mi caso, right So, you can say, did you, um, I, I don't know, did you move to the capital city or did you move to San Salvador, right? Si le voy a preguntar, ¿usted se, se mudó o, o para San Salvador? Yo le voy a decir, yes. Y a usted puede hacer la pregunta. When did you come to San Salvador, right? Or when did you come to, um, I don't know, to another city, ¿verdad? Entonces, mi, mi punto es, pregunte, ¿verdad? Si, si usted se cambió de domicilio, digamos, por cuestiones de trabajo o de estudio, y ya se quedó a vivir, por ejemplo, en mi caso, en la capital. Uh, number three. Why did you become? Para hacer la última pregunta del DIT, Usted tiene que hacer una pregunta en presente primero. Por ejemplo, si yo no sé la ocupación de Miss Claudia, yo le tengo que preguntar. What do you do for a living? ¿Verdad? ¿Qué hace usted? ¿Verdad? What's your occupation? Ya me va a decir, ¿verdad? I'm a professional in this, ¿verdad? Ya me va a decir, ¿verdad? I work at the Mexican Embassy. I, I do this, right? O dice el proceso que hace o dice de una sola vez la ocupación porque a veces el título no lo tenemos precisamente, ¿verdad? Entonces, um, ahora más consultant, ¿verdad? Es consultor, and an advisor, ¿ok? Things like that. Uh, hacemos esas cuatro preguntas. Luego nos saltamos a la parte dos. Where were you born? ¿Dónde nació? Y ya va a decir, ¿verdad? I was born in San Miguel, San Salvador, o Santa Ana. Eh, when were you born? ¿Cuándo nació? Aquí usted solamente diga el mes, si gusta, ¿verdad? Or I was born in... En mayo, o si usted dice el año. Uh, I was born in 1980, 1985, 1986. O si usted es generoso, va a decir todo. I was born en uh, July 1985. Ok. O, para en ese caso tiene que decir on July 1985. Ok. Porque estamos diciendo prácticamente toda la, la, la fecha. On. How old were you in 2000? Y aunque no diga la, la edad, ¿verdad? En la pregunta anterior, si usted responde a la siguiente, se va a delatar. <ríe> All right. You're going to do the math over there. Good. Eh, what was your major in college? Y si usted fue a la universidad, va a decir, what was your major in college? ¿Verdad? ¿Qué estudió? Y esta pregunta también usted la puede cambiar, ¿verdad? What was your favorite class in high school? También la, la última esta. En lugar de universidad, usted puede decir cuál fue su mejor clase o en la que le iba mejor en, el, en, en, en bachillerato. What was your favorite class in high school? ¿Ok? Eh, am I clear in here? Let me ask uh, one person in here. Voy a preguntarle a Miss Evelyn. No sé. Do you have any questions for me or any doubts? ¿Alguna consulta o duda, Miss Evelyn? For me. No. Um, this moment, no teacher. Okay. That's good. All right. That's good. Perdón que está super fuerte. No, no, no. That's okay. I understand more. You know, we're like surrounded by family members. They aquí estamos haciendo malabares, de hecho. Eh, bueno, okay. Yeah. Let's do this, please. I'm gonna send this to you right now. Uh, let me open the breaker rooms over here. Ok, vamos a enviarlos en los grupos compartidos para que practiquemos. One second, please. Um, I'm doing this right now.
Pensemos en las respuestas que vamos a dar, ¿verdad? Para que sea más fluido, ¿verdad? La conversación, ¿verdad? Y las puede escribir si usted gusta, ¿ok? Y como yo siempre les digo, si gusta que yo le revise algo, mándemelo durante clase y el siguiente día yo le respondo lo más pronto posible, ¿ok? Esto es un ejercicio, ¿verdad? De speaking, es decir, de habla, pero no está de más escribirlo, ¿verdad? Así practicamos dos veces, ¿all right? So, um, one second, come over here. Let me check something over here. All right, so I'm making the rooms over here. All right, so I guess you are ready for this, all right? Join the rooms, please. Thank you. And I'll be sending this to you in a second, all right? Y en un momento les envío uh, la imagen. Permítanme, le voy a mandar la imagen de una sola vez. No. Yo también. Dígame. Siempre sincera, Sara. Está bien, está bien, no se preocupe. Vaya. Vaya, tú. La primera, ¿cómo, cómo hacemos para obtener la respuesta de todos? Vas preguntando primero uno a uno y después volvemos no. al siguiente y así. Sí, exacto. Sí, lo, lo vas Bye. a ir haciendo en, en un blog de notas. Sí, espérame. Uy. Yo voy a mano. Yo también aquí. Ajá, yo lo empecé a hacer a mano, a mano porque así me, me tardo menos. Ajá. Va, está exacto. bien, pues. Está bien, está bien, está bien. Como si no se duerme. Hmm. <risa> <risa> Saraí, <risa> perdón. Sí. Que conste, que conste que la rescaté ahorita de otro grupo. A que conste sí, que la rescaté sí. de otro grupo. Así que. Todo no, así no, te... ah, no, voy a no, pero la otra niña igual no aparecía. Que... Sí, Estábamos no, hablando, no, pero no. Que... Sí. No, no le gusta nuestro grupo. No, no, lo que pasa es que. Eh, eh, 
Creo que tenía un problema. Creo que el esposo estaba enfermo de COVID y estuvo bien grave. Ah. Pero todavía está todavía. Ah, perdón, por eso. todavía está en eso. Está convaleciente. Está convaleciente. Ella también le dio, pero no le dio muy fuerte. El esposo dice que pasó siete, ocho días con fiebre, que no le salía. Y... Ay, Dios. Ay, no, qué terrible. Y con razón. Nosotros se... le hablábamos y, y no uh -huh. nos hacía caso. Se... <risa> <risa> se conecta para no perder el tiempo. Ajá. Ajá. Sí, no, y la verdad es que, pues sí, verdad, como uno no sabe, Ajá. no sabe realmente cómo pues está sí. la gente igual. Sí, así que como de ahí me percaté que estaba con ustedes, de repente mire dónde está Saraí. Y estaba hasta en el primero, usted está, en, usted está en el sexto. Y usted estaba en el primero, así como en cual, así tú. El primer. Ajá, así fue. Y, no, y nosotros Andaba bien ya en la atmósfera. En la atmósfera, ya. Y así va hoy en solo. Y yo eso, con todo actualizándome con Flor. Ah, pobrecita. Ahí ya dejé a Flor hablando sola. Pero ahí, ahí quedó Nelson. Ahí a a Yo sí entendí que les estaban a la par, eran en la. La pregunta y la respuesta. Yes. Mm -hmm. Yes. Hello. Hello, teacher. Yes, you have the questions over there, right? Si gusta, yo le comparto por un momento solo para tal vez se mire un poquito más grande. Okay. Ahí está. There you go. Vaya, mira, básicamente, but over here you have the questions, right? Where did you grow up? Aquí le pregunto dónde creció usted. Usted me va a decir, I grew up in Santa Ana, Soyapango. Um, Santa Tecla, right? Or Aguachapan or Usulután, Berlin, right? In my case. Okay? Okay. The next one, uh, if you uh, grew up with your father, si usted se crió con su papá, va a decir, what did your father do? ¿Verdad? ¿Qué se dedica? Or if it's with your mom, si solamente fue con su mamá, va a decir, what did your mother do? ¿A qué se dedicaba? O si eran ambos, what did your parents do? Okay, and then you okay. can say my father was a driver. Mi papá era motorista, you know, in my case. Okay, number three, uh, si usted se ha mudado, pues, dígalo de una sola vez y ya le vamos a preguntar. When did you, yo le puedo preguntar, where did you live? Le pregunto a Miss Flor, so where, where, I'm sorry, where did you live in presente? Where did you live? Me dice, um, I don't know, right? Where did you live, by the way, Miss Flor? Solo dígame la ciudad, no me diga. Eh, Santa Tecla. Okay, Santa Tecla. Okay, and when did you come to Santa Tecla? ¿Cuándo llegó a Santa Tecla? Usted me puede decir, yo aquí nací. ¿Verdad? ¿O no? Okay, eh, I come to Santa Tecla in 2015. ¿Cómo me puede decir? Five years yeah, ago. Yeah, 2015. 2015, right? Mm -hmm. 2015. 2015. You can say I came to Santa Tecla in 2015, or me dice seis años atrás, or I came to Santa Tecla six years ago, right? Six years ago. Okay. Then the next one is why did you become? Bueno, aquí tengo que asumir, verdad? ¿Cuál es su ocupación? What do you do? Le pregunto. What do you do, Miss? For a living. I do. I. I do, sir. Excuse me? I do um, display. Okay. All right. So you may say I'm a, I'm a display, right? You can say that. All right. Okay. Mm -hmm. Or I work for, for, for the sales department or, or, or trabajo en venta, but or, or I work for sales. I'm a salesperson, particularly vendedor. So I'm a salesperson. Um, okay. Okay. And why did you become a salesperson? Yo le pregunto por qué se hizo vendedora o por qué se hizo dentista, por qué se hizo, no sé, ¿verdad? Sí. Because I need, I needed the, the, the money. money. Right? I needed the money. Eso aplica para muchos de nosotros, ¿verdad? Necesitaba trabajar, mantener a mis hijos. All right. And that's, that's why, right? <laughs> ok yes. Yes. and then you continue las otras son un poquito más tranquilas las preguntas so where were you born donde nació where were you born Miss Flor in San Salvador in San Salvador right and when were you born cuando when 
in July. In July, all right, all right. Ahí está bien. <laughs> okay. <laughs> eh, pero aquí ya, me, ya le voy a hacer el cálculo. Vamos a ver. Eh, so how? <laughs> <laughs> All right. So, how old were you? Let's see. In 2010. I was. I was. Um, nine. All right. Yeah, you were young. So right now you are like 30 years old. Right. All right. Bye. Yes. Yes. All right. Good. Um, all right, este so, año los cumplo, sí. All right, so, older than you. Soy mayor que usted, okay. Um, so, how was your major? No, no. What was your your what favorite was? class in high school? ¿Cuál fue su su materia favorita en high school? All right. Um, science. Science. You say science. All right. All right. Hey, you have to say English. <laughs> okay so if you finish very quickly you 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 can complete this part all right just to practice okay. if you finish this part quickly but mandatory is only this one right please okay okay now you may continue mr nelson and miss karina and miss elizabeth i guess right okay okay, okay teacher. thank right. you teacher you're welcome Hello, hello, everyone. Hello, teacher. Yeah, I see that you're very uh, concentrated right now, right? Very focused. <laughs> All right. Haciendo la cacha, teacher. Yes. All right. Try not to fall asleep. Okay. <laughs> <laughs> we did the activity uh -huh. ourselves. <laughs> My wife. All right, so you are you asked the questions already, like in the first part, yes? Yes, we did it individually. So okay. we finish and after that we can uh, change the answers. Yes. Yeah, now you, you can share the information. Share. Right? share, yes. Correct. And now you have a new company. I think Miss Evelyn is going to join this group, all right? Yes, I think she's over here. Let's see. Miss Evelyn? But I don't know if she have a problem, if yeah. she has problem with the internet. I think she has, a, she has a problem. She has an issue with the computer, right? Or something. Okay. Okay. Uh, so I'm going I'm going to ask you, let's see, Miss Carmen, all the questions over there. Okay? Yes. 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 Okay. Uh, so where did you grow up? I grew yeah. up um i grew up in san salvador okay Hello, you grew up where you said in san salvador in san salvador right okay and uh, what did your parents do for a living in my my parents my parents uh or your father or your mom, maybe. No, first. no. I don't know how do you say jubilado? They are retired. Okay. My parents uh, are, ret are retired. Okay. But when you were little, when you were a, 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 oh, a little. Oh, when I was a child. Yes. I, when I was a child, my father, my parents were, my, my parents, my parents worked at, uh, government ministry. Okay. okay. Yes. Government ministry over there. Okay. Yes. Nice. Um, and what do you do for a living, Miss Carmen? What's your occupation? Well, well, I, I, I was an industrial engineer since um, twenty years ago. Twenty years ago, since two thousand. All right. Okay. Yes. And why did you become an uh, industrial engineer? Why what? Why did you study to be an engineer? Ah, 
Yes, because when when I was a student, mm -hmm. I I I really liked the, to the numbers and to see the structure, and I love the mathematics too. Oh, okay, so your favorite class was math, you said. Okay. Yes. Good. Yes. And where were you born? Uh, of course, in San Salvador, right? In San Salvador. I was yes. born in San Salvador. Yes. Okay. And when? I. You can say just the May, the, the uh, month, all right? Okay. okay. I was born in January. In January. Okay. All right. The 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 uh, Reyes Magos right brought you here. <laughs> yeah, <laughs> no, no, <laughs> it was no, no, later. No. All right, I have a cousin. Later. I have a cousin who was born on January the sixth. All right. Uh, really, my brother-in-law was born in January sixth too. All right. On January sixth. On January sixth. Okay. Uh, I'm gonna skip this one, right? The other one because I mean it's that's private. All right. Okay that one about your age. So uh, what was your major? In, no, you answered that already, okay? You answered yes. that already because you, you said that it was. I, I studied. You studied industrial engineering. engineering. Industrial engineering, right? Yes. The, the major is industrial engineering and what you do, you are an engineer, right? Ingeniería, engineering, ingeniero or ingeniera. Engineer. Engineer, engineer correct. I propose something to you and I'm gonna uh, bring you to, to the main stations over here, right? Because I need to give you something in there, an instruction. Okay. I, I think it's better. I think it's better if you just present information to you instead of asking the questions over there. Like for example, I'm Miss Carmen right now. So my name is uh, Carmen Hernandez, I guess. I grew up in San Salvador. My parents uh, worked at governmental ministers when I was a child. I uh, became an engineer because I love numbers. Math is my favorite subject. I was born in San Salvador in January. And that's it, right? Okay. <laughs> yeah. So that, you that can is do... my life only. That's your life. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> A good life. All right. Yes, so, wonderful. Uh, yes. Let's go back to, to the main station and I'm gonna give that instruction right now to everyone. Okay. Okay. I'm gonna use your information, Miss Carmen. Uh sorry. All right, so okay. welcome back, everyone. Thanks for st still uh, being here. I know that this evening is a little bit difficult because you need to write and practice and many things, right? I have a proposal for you, or una propuesta para ustedes, okay? Creo que es mejor hacer este ejercicio después de que usted ya se hizo las preguntas y todo eso, hacer como una breve presentación, ¿verdad? Entre los pequeños grupos reducidos. Me explico. Vamos a, uh, le voy a compartir información eh, de una, un participante o una participante sin mencionar el nombre, solamente para darle un ejemplo, okay? Eh, y aquí comenzamos, ¿verdad? Algunas preguntas, ¿verdad? Se repiten o la misma información, ¿verdad? Entonces no voy a ir como una por una, sino que voy a dar las, las ideas principales. So, uh, y puedo comenzar, ¿verdad? Desde acá, de, del, del final al principio o viceversa. Entonces voy a comenzar desde cuando nací. All right. I was born in the San Salvador, right? On May the 4th, aquí me estoy inventando datos. I was born in San Salvador on May the 4th. Um, I grew up here, okay? I never moved to another city. Um, I, I'm sorry, my parents worked at uh, the government uh, when I was a child. I became a teacher or I became an engineer because I've, uh, I was good at numbers or I was good at math, okay? So, and that's why I decided to study uh, engineering at the university, okay? And that's it, all right? So, se fijaron, prácticamente ya dije la información, okay? Y de una forma lógica. Mi sugerencia es, comience cuando usted nació, donde nació, cuando nació, solamente el, el mes y el día, y de ahí diga de sus papás lo que estudió, 
básicamente. Ok, si usted ha vivido toda la vida en el mismo lugar, no tiene que decir, ¿verdad? Usted, ¿cuándo vino a este lugar? En mi caso, sí, ¿verdad? Because I was born in Usulután, right? And I moved to uh, San Salvador in 2006, ¿ok? To study at the university, all right? Back in 2006. And you continue that way. Esa es la lógica que podríamos utilizar, ¿verdad? Lo anterior que estuvimos haciendo... Era cuestión de práctica y que usted entre en calor, ¿verdad? Pero ahorita es, oh, diga su información, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De corrido. Ok, so my name is Miguel. I'm an, I'm an uh, I don't know, computer science engineer. Y no solo usted es, ok, yo soy ingeniero. O I'm a salesperson, soy vendedor. But I'm an accountant, right? Just like that. Ok. Yes, you can write it down, right? Usted lo puede escribir si gusta o ya lo tiene de una sola vez. Arme su, 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 su libreto y de una sola vez. All right? Okay. Um, let me send you to the rooms again. Uh, let's see here. Voy a armar los grupos una vez más, ¿verdad? Para que hayan por lo menos cuatro participantes porque algunos tenemos problemas de conexión y se me pueden quedar afuera. Entonces, por eso voy a armar los grupos. Tal vez quedan los mismos, ¿verdad? Creo que sí, en algunos. Vamos a ver. Hold on. Here we go. In the meantime, try to, uh, let's see, think of what you're going to say, right? Piense en lo que usted va a decir, ¿verdad? ¿Cómo lo va a decir, verdad? Con pausas, pronunciado. Si no sabe el verbo, consulte con sus compañeros o me consulta a mí. Me mando un mensaje para que yo llegue al rescate. <laughs> okay, or something like that, right? Um, just one second. There you go. Go ahead, please. Join the rooms. Thank you. Fisher. Dígame, no puede ingresar. No me sacaron, me salió, no sé. Vaya, lo voy a lo voy a regresar a una sala fantasma y de ahí lo voy a regresar a la sala principal. Es que tengo ahí en la sala a Mr. Tony y a Mr. Frank, que creo que no pueden participar por cuestiones de trabajo. Entonces lo voy a mandar ahí y de ahí de regreso a la sala que en realidad tiene que estar para que usted eh, practique. Ok. Ok. Ahí vamos ahorita. Vaya, ahorita lo mandé a una ficticia. Y ya lo mando <ríe> a la verdadera. Ahí está.
negosi, itu negosi, negosi itu. Oke. Okay. Can you about you? Eh, finish. Aya, boy job. Oke. Okay. Oke, okay. boy. My name is Sonia Lazo. I was born in San Salvador in the 80s. I have a master in business administration. My objective in the master was to have a global vision of the company. Only. <laughs> Eso tengo. <Good. laughs> what, what, what about your family, like your mom or dad? What did they do? Uh, um, my father mm -hmm. is um, a car driver. Okay, okay. Um, and my mother is, is uh, como jubilada, como se dice? Retired, retired. Como? Retired. 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 Me lo pueden con yes. Me lo puede escribir. Yes, hold on. Uh, your room number. Bueno, ambos están jubilados, la verdad. Yeah. Yes. No, but the question is like, when you were a child, when I was pequeña, when you were a child, what did they do? All right? Ah, okay. See, uh -huh. driver car, my, my father driver. and my mother. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo sería? Um, Housewife, ama de casa. ¿Cómo? No? Housewife, ama de casa, or a housekeeper. No, no, sí trabajaba, pero en una, um, operaba unas máquinas en una fábrica textil, ¿cómo sería? She worked, she worked at a factory, you see, she worked, she worked at a factory, worked. ahorita le estoy escribiendo. At a factory, okay, okay, okay. She, worked, uh, she worked at a factory, my okay. father my father was a car uh, driver, he worked at uh, the, was a car driver. Okay. He was a car driver over there, right? And the other yeah. one I told you, uh, jubilados, they mm -hmm. they are retired. Uh, re retired. Retired. Ahí va. Okay, retired. There you go. Retired. Ah, como de retirados. Mm -hmm. Algo así. Retirado. Correct. Ah, yeah. they are retired. Okay. Retired. Yes. All right. Thanks for sharing mm -hmm. this one. All right. Next one, please. And I'll be back. Okay. Mr. Caesar. Nombre. Okay. Hello, teacher. Hello, sir. A ver, es que fíjese que queremos aquí dar el, el, el paso a, a tratar de hacerlo así nomás, como usted, como usted nos, nos sugirió. Sí. Porque bien. si no es mentira, ya, ya que tengo confianza de equivocarme, entonces. Sí, sí, sí. En este grupo. Sí, sí. Entonces, sí. lo voy a decir. Vaya, dele. Y, me, y usted me detiene, me corrige o qué sea. Vale, voy a, permítame, voy a tomar notas entonces aquí. Eh, solo voy a, voy a abrir aquí el notepad, el, el, el de notas. Y vale. Vale, voy a apagar mi cámara ahí para que no lo distraiga nadie. Go ahead, sir. <risa> ya. Yeah. Yes, thank you. Ok. Hello, my name is Cesar Rivera. I I born in San Salvador in April eh, 1990. 1990. Nineteen ninety, right? Nineteen ninety. Uh, the dos en dos, okay. Yes, Nineteen ninety. Mm -hmm. eh, I I grown up mm -hmm. in San Salvador. Okay. Eh, luego return at San San Michael San Miguel. You can, I puede decir mejor. I went back. I went back. At back, correcto. I went, went, I went, went back. Then, I went back. San San Miguel. To San Miguel. Okay. I I I went. I went back. I went back to San Miguel in um, twenty one. 
2001. Luego, I did come, I come to San Salvador. No, pero es que ahí quiero I decir, came, luego regresé a San Salvador. I came back. Lo mismo, I went. No, ahorita estás en Salvador. Estás en Salvador. No, es San Miguel. Ah, sí, regresé a San Salvador, sí. Ah, pues te dice, I, ah, pues ahí dice, I went to San Salvador, or I went back, but I returned, I, I went back, digamos, I went back to San Salvador. Uh -huh. In eh, eh, 2010, sería 20,000. Hay dos formas de decirlo. O lo dice in. de dos en dos o lo dice con la gran cantidad. Usted puede decir uh, in 20, 20, 10, 20, 20, 10, 20, 10, 2010, 20, 10, 2010, or 2010, 2010, 2010, 2010, okay. 2010, all right. Okay, to study. Okay. I graduate mm -hmm. of accounting. Uh -huh. In Seria Tank Tank Seventeen Two Thousand Seventeen Seventeen. All right, good Two Thousand Seventeen or Twenty Seventeen over there. All right, but let me show you what I just said. No, that was good, sir. That was good. So, what you need to do is learn the information and let it come a little bit more fluid. Ahorita literal me lo estaba inventando. No, está bien, de eso se trata. Aquí decimos, mira, my name is Cesar Rivera. Aquí le tiene que poner, Mr. Cesar, el was born. Was, siempre. Was, was born, ok. Was, all right. Esto le faltó. Y lo demás está bien. I was born in San Salvador in 1990. I grew up, grew, grew, grew up. Grew up. ¿Ha visto usted la guerra de la, perdón, ha visto usted Guardianes de la Galaxia? ¿O no, no mira esas películas? Mm, de la saga de Marvel es lo que un poquito menos me gusta. Vale, entonces en esa película el, el, hay una cosa como que es una raíz que se llama Gru. Ah, sí, 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 Gru, Grow. Ah, sí, Gru. tiene razón. Ah, pues así, así se sí, pronuncia. Sí. Gru. 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 Ah, ok. Gru. Gru. Okay. Gru. 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 I, I grew up. Gru. Gru. up uh -huh. I grew up in San Gru. Salvador, right? Yeah. In San Salvador. Um, I went back to San Miguel in 2001. Ah, pero aquí usted no dijo dónde nació. Aquí tiene que especificar, ¿verdad? ¿Cómo no? Si dije, ¿en born no es? I was born no. in, San, in San Miguel, right? Okay. No, yo nací en San Salvador. ¿En San Salvador nació? Sí. Ah, okay. Que aquí se I was born in San Salvador. Ah, ya. Yeah, Arriba está. Tiene razón, tiene razón. I was born in San Salvador. Sí, yo nací en San Salvador, pero me fui en el 2000. Crecí en San Salvador y, ah, regresé, y después se fue para San Miguel. Me fui a estudiar, ajá, me fui a vivir a San Miguel a, lo, a los 11 sí. años y regresé a los 20 de nuevo. Ah, pues sí, es una escolanza acá. Sí. I grew up in San Salvador. Ah, pues aquí vamos a especificar. Until 11, right? Okay. Ah, la, ah, okay. Until I was 11, right? until I was, hasta la edad, until, uh, until 11. I went back to San Miguel in 2001. Aquí está Cabal B. Pega porque nació en los 90 y a los 11 años se fue Cabal. Then I went back to San Salvador, right? Pero mm -hmm. aquí, uh -huh. aquí podríamos poner para no repetir, pero I moved to San Salvador, right? I moved to San mm -hmm. Salvador y aquí podemos poner la verdad again. ¿Verdad? In 2010. Right. ¿Qué, ¿Qué significa gay? Okay? Mm -hmm. Otra vez, o de nuevo. Otra ah, otra, de nuevo, ok. Sí, ¿verdad? Porque nació, se fue para San Miguel y, el, y de ahí volvió otra vez. Y luego me regresé yo solo a estudiar. Ajá. Y ya me establecí acá. Ah, nómada. Técnicamente. <risa> mm, <risa> right. I graduated in a campus. Entonces, así nos toca, ¿verdad? De arriba para abajo, ¿verdad? Right. Sí. Oh, okay, good. So this donde, is your information. So, mejor yes, correct. What I'm going to do for you, I'm going to send this to you in, to the chat. Escríbame, por favor, Mr. Cesar, al chat y yo le mando esta información. All right? Al chat. Al chat de, de WhatsApp, por favor. Pero con para que él te copie. Para que Mandarle un WhatsApp para, para que él te mande eso. Uh -huh. 
Le voy a dar la copia, pues. No, por eso, ¿cómo? Mando un WhatsApp Escribe, pidiéndole. escríbame. Ah, no, aquí es usted, va. Si usted Solo me escríbale. Escucha, no, ya me escribió usted hace poco. ¿A perdón. dónde le pediste es que... ayuda, César? Ya, ya me escribió usted. Al, 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 al private, private. Al bueno, private, right. Sí, no se preocupe, Ajá. usted es el último que me acaba Ajá. de escribir, perdón. There you go. Right. Perdón, no me acordaba que me había escrito, ¿verdad? Que me estaba pidiendo ayuda. Ok. Ahí lo tengo a la mano, sí. Uh -huh. right. Eh, yeah, there you go. Ahí está. All right. Bye, no, 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 no. Yes, that was good. So I, I, I'm going to check another room over here and I will come back. Okay. Right. Hold yep. on. Hello. Hello. Hello, teacher. You finished already, huh? Yes. Yes. Pensé que se había olvidado de nosotras tú. No, que pasa es que me están entreteniendo. Ya la habían invocado. Me están entreteniendo por ahí. Vaya, vamos a ver. ¿Quién se anima? ¿Mis Portillo o, o, o usted? ¿no? Usted me mandó algo, ¿verdad, Miss Portillo? Si gusta, le sí. doy un par de, de, de tips por ahí, va. Ah. Vaya, como su papá es ingeniero, mejor diga, my father was an engineer. Was, era ingeniero. Uh, ahí estaba viendo que se me fue la U. <risa> ah, ok, ok. Ajá. <risa> uh -huh. Y de ahí iba a decir... My father was. Was, was, yes. Uh -huh. Was an engineer. Luego, uh -huh. luego cuando diga que usted estudió medicina, está correcto. Solamente que diga uh -huh. lo en pasado, como IED, IED. I studied. I studied. Uh -huh. Medicine, uh -huh. sin la A. I studied medicine at the university. At the university. Así como usted lo ha puesto, tendría que especificar que está study medicine in universidad tal, ¿verdad? Ah, ah ya. Yeah. Ok. Y lo mejor de todo es que es 100% fascista, right? So that's yes. <laughs> Good. Good. All right. Sí, así es. Ok. Sabe la doctora cómo. Vamos. Y obviamente usted va a decir, ¿verdad? I was born in, in, in Santa Ana. En, uh, no sé, diga el mes, ¿verdad? En January. I was born April. Ok, I was 25. born in Santa Ana. Ok, puedo decir, I, uh, I was born in Santa Ana en April, ¿verdad? En abril, punto. Okay. Y iba a decir, uh, I grew up in there, or I grew up in Santa Ana too, también, ¿verdad? Porque una cosa a veces nacemos y nos criamos en otro lado. Uh -huh. Y iba a decir, ¿verdad? I am, para hacer una pausa, I am 100% fascista. My father, okay, was an engineer, and y después puede decir after high school, después de bachillerato, after high school, I study medicine at the university, blah blah blah, something yeah. like that. Okay, no crea, ya había ya había visto su 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 mensaje para poder compartir un par de cositas. Okay, you may go ahead, just. vamos a ver si gusta una demostración. My name is Susana Portillo. I grew up in Santa Ana. My father was an engineer and after high school, I studied medicine in University of NASA. I was born in Santa Ana in April 25. All right, that's perfect. That's perfect. Okay. Eh, en números cardinales, el, el cinco se dice fifth, fifth. Fifth. Fifth, ah, sí, es 25th. 25th, yes. Right. 25th. Pero si usted lo dice así, no, no hay problema, nadie le va a decir, no, hombre, ¿por qué dijiste eso? ¿Verdad? Uh -huh. Pero si usted quiere ser bien correctísima, va a decir fifth. All right. Yo creo que sí. <ríe> nice. Perfeccionista. Yes, ¿verdad? Sí somos, ¿verdad? Sí somos. <ríe> Ana Yancy. Uh, would you like to practice? Okay. Right. My name is Yancy. I grew, I grew up in La Liberta. I come, I come to El Tunco. I was born in El Tunco. Mm -hmm. I was born September uh, one night. <laughs> in oh, May? God. In May? Uh, Ok, all right, good. So you, o sea que usted ha vivido en el Tunco toda su vida. Yeah. 
Nice. All right. So you're a native to El Tunco Beach. Usted es nativa del Tunco Beach o cacique. Exactly. <laughs> <laughs> no, 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 Ay, se le cortó, me veo, quizás fue mi, mi, mi. Ah. Sí, arriba. Sí. Ajá, solo había. Se nos había ido el Inter, perdón. Ahora no hay hotelazos. Sí, sí bien. Ay, al ratito llego ahí, Ana Jan. Me habla, es que nunca me hablan. Cuando juntemos un par de fichitas por ahí vamos a llegar, no se preocupe. Sí, hombre. <risa> en julio tengo mis vacaciones, ahí le voy a llegar. Igual yo, en julio tengo vacaciones. Vaya, vamos a excursión. Vamos a la excursión. Sí, no es broma, no es broma, aunque sea un día. Sí, Aquí hombre. Mariscada, le voy a hacer, vaya. <risa> Good. Vaya, miren, aquí me quedé ya, ya cerré esto y aquí sí. me quedé ya. <risa> Ay, yo nunca he ido al Tunco, no sé usted, mi sportillo, yo nunca he ido. Le voy a sí, hace, pero le digo hace como más de 20 años. Ya hace rato, ya. Le voy a dar sí, bastante. Yo, como yo soy de Oriente, eh, la, ah. la, el, 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 allá el Cuco, el Espino. Allá el Cuco, fui a las Tunas. Es bonito. Hello everyone, welcome back. I see that you're still here, all right? So I didn't forget about you, all right? If you were enjoying the chat with your peers, that's great. Espero que he estado disfrutando, platicando por ahí. <laughs> okay, good. Who would like to, uh, let's see, present in here, right? And I, I'm going to be taking notes. Like, for example, take a look at this. I'm just going to erase the name over here. Um, let's see. I'm solo voy a borrar el nombre, ¿verdad? Y de ahí la información que alguien de ustedes compartió por ahí. You see, this is the information that somebody shared with me in a breaker room. And I was taking notes, ¿verdad? Entonces, eh, de repente me dice, uh, me, me da la retroalimentación, el feedback, yo... Tomo notas y todo, y después se los, se los comparto, no hay ningún problema. So that's what I do. So my name is, esta información que me compartió, right? My name is uh, Fulano de Tal. I, I was born in San Salvador in 1990. I grew up in, in San Salvador too, right? Aquí puedo especificar, ¿verdad? También, o sea, nací y me crié. Until I was 11. When I, uh, then I went back to uh, San Miguel, y aquí le puedo poner ya después, ¿verdad? Conectores, conectors, ¿verdad? Esa es la palabra, mira. Conectors. Conectores como then, después, ¿verdad? Then I went back to San Miguel in 2001. Ok. Eh, aquí en este caso no cuadra un poquito porque, porque digamos, eh, I went to San Miguel, tendría que ser, I went to San Miguel in 2001. Then I moved to San Salvador again, luego regresé a San Salvador in 2010. And I graduated, y aquí podríamos cerrar con end, I graduated uh, in accounting in 2007. Okay? Just like that. All right? Eh, aquí le podríamos especificar más, ¿verdad? I went to San Miguel in 2001. Because my, my family uh, lived there. Podríamos decir quizás regresé porque ahí vivía mi familia. No sé si se estaría en lo correcto. Alguien que me lo compartí, me lo compartió. But that's the logic that I see over there. All right? Or you can also say I graduated because he graduated in 2017. Aquí ya se graduó, pero usted puede decir. And I study um, at, let's see, um, X university, right? Okay. Right. I study at X university. Okay. And in, in I graduated, gradu, gradu, graduated in accounting in 2017. Okay. 
Just like that. So can I have a volunteer person that would like to present over here? Solamente le di un par de conectores, cositas por ahí, verdad, que para que sea más fluido. All right? Just like that. Ms. Carmen, go ahead, please. Thank you. Thank you. My name is Carmen Hernandez. I was born in San Salvador on January on January 28th. I grew up, I grew up, I grew up in San Salvador too. Mm, I studied industrial engineer when I was a college student from 1997 to 2002. In this moment, my parents are retired people, but when I was a child, uh, they worked at the government and I start, started working a manufacturing company in 2002. All right. So you started working at a I, manufacturing company, is right? Yes, and I got married since 10 years ago. Okay. And that's so, all. Right. Uh, so when did you start work? When did you start working? You said 10 years ago, I, right? Yes. I no, I started married. to work in two, I, I I got married. Mm -hmm. All right. Uh, cool. 10, 10, 10 years ago. Sorry, 12 years ago. Um, sorry. Be careful. 12. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> <laughs> Somebody is listening. <laughs> Alguien llegó ahí y se le quedó viendo ese cosa. Mary, look at your right. Mm. Eso. Like, mm, look at this, right? Y se lo quitó. They took the ring out. <laughs> no pasó la prueba. Yo le di un par de test. <laughs> all right. I got married 10, 12 years ago, all right? 12 years ago, all right? Uh, all right. Was that your teacher? It was that right? Yes. All right. It was yes. your brother. Um, Okay. Let me share your information, Ms. Carmen. Let's see if I got it correctly, all right? There you go. So my name is uh, Carmen Hernandez. I was born in San Salvador. I grew up in San Salvador too, right? I studied industrial engineering from 1997 to 2002. When I was a child, my parents worked at the government. I started working at a manufacturing. I didn't get the year. When, Ms. Carmen? Uh, in, in 2002. 2002, right? 2002. Okay. I got married, correction, right? 12 years ago. <laughs> <laughs> nice. Thank you so much. Just be careful, you know, grew up. We say grew up. Grew up. Grew, grew up. Uh, okay. You said it like two times, right? He didn't get it correct. <laughs> <laughs> but I appreciate, you know, you, uh, uh, your participation over here. Let's see what time is it right now. All right. In three minutes, the class is going to be over. But let me just mention something over here, okay? Um, all right, let's see here something. A friendly reminder, remember that this week you should complete the midterm in unit three in the platform, all right? Midterm and the platform, okay? Um, because the next week, it's like the last one, right? The, like the last one, okay? So um, in the one-on-one sessions, the uh, students that I have a schedule are the following. Let me share the, uh, the schedule with you. So just one second over here. All right, here we go. One-on-one sessions for tonight and for tomorrow, all right? Today is Thursday, yes, the 10th. Miss Floor, it's your turn, all right, to practice on a one-on-one -on -one session, all right? Hopefully you can join in there. And tomorrow is Mr. Cesar Rivera, right? Migueleño de Corazón, <laughs> all right? Um, Let's see, Monday, Mr. Nelson, Tuesday, Mr. Eduardo, and then so on, right? Ms. Dolores, Ms. Carmen, and Ms. Stacy over there, right? Remember that on Father's Day, there are no classes, and the last date of class is on the 22nd, right? It's on the 22nd, so only 45 minutes over there, okay? That's all I have to say. Uh, let's see, let's continue with my presentation over here. All right, 
one second. Yeah, this one. So tomorrow we're going to start with this, all right? But we're not gonna do this tonight because we don't really have the time over there. But I just want to introduce the following, ¿verdad? Bueno, antes de que introduzca esto, si usted gusta que le revise la gramática o la escritura de lo que acaba de hacer, escríbame en privado esta noche o mañana, en la mañana o en la tarde, y yo le voy a mandar un audio, ¿verdad? O le reestructuro lo que usted está ahí, ¿verdad? Para que usted lo practique. ¿Ok? Así como escribí lo de Miss Carmen y escribí lo de otros participantes, o también estuve también en los grupos reducidos, dándoles un poquito de feedback, ¿verdad? O así como tips, you know, I was giving you tips, right, for, for you to sound more natural, para que suene un poquito más natural, que no sea solo oración tras oración, ¿verdad? Because it's, it's strange like that. So tomorrow you're going to learn how to make a question based on the statement. Aquí, mañana vamos a hacer las cosas, digamos, un poquito arrevesados, ¿verdad? Um, you're going to have the statement and the WH word, like a clue, and, and based on that you have to write the question. For example, we have a uh, Marianne arrived at 10 o'clock and the question is what time did Marianne arrive this one when you have they sold their home last week when did they sell their home last week okay bueno pero en este caso no vamos a decir porque hasta la respuesta so when did they sell their home cuando vendieron la casa all right so that's what we're going to practice tomorrow, like readings, uh, listenings, and we're going to do a review. Vamos a hacer un, un repaso por ahí, ¿verdad? But right now, I have to say goodbye. Miss Flor, stay here, please. Hope to see you tomorrow, okay? Bye. Good night, everybody. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. All right, so Miss Floor, uh, it's your turn this evening. All right. Hello. Hello. Just one second. Bye, Miss Evelyn. <laughs> Goodbye. Mr. Frank, I guess you're busy, right? Uh, working or doing something more or less. And I totally understand, sir. Sir, all right. Hope to see you next week, all right? Mr. Francisco ha estado ausente, creo que está trabajando, pero se conecta para no perder, ¿verdad? La beca. Así nos toca, vea. Sí, teacher. Sí, vaya. Fue una noche muy pesada, pero sinceramente, los, creo que los primeros minutos sí lo sentí, ya después ya. Embajada, en neutro, sí. en neutro. Eh, yeah. teacher, en, yeah. en eso donde le, yo le puse my father work in a carpintería, no sé cómo se dice. Ah, ok. Uh, bueno, podría ser como una wood shop, ¿verdad? Wood shop, eh, porque es, es un taller de, de, de madera, ¿verdad? Así se dice, it's a wood shop. Right. Entonces, uh, vale, si usted pone en Google y pone la palabra eso, ¿verdad? Eh, Woodshop. Exactamente, la, me aparece en eh, Acerradero, El Triunfo, Ferretería en mi Colonia. Vale, aquí lo vamos a compartir esto, vamos a ver si. Brevemente. Mire. ¿Cuál es la palabra? Wood Woodshop. Right. Mira, aquí están los lugares en Salvador. Ok. Cerradero, no sé qué dice. Eso es. Ok. Uh -huh. Es que es un taller de madera, pero traducción de nosotros es carpintería. Right. Carpintería. Sí. Ok. Bye. Este, en la plataforma ya adelante varias. Bueno, ya prácticamente ya hice la, la, la tercera. La tercera unidad. Uh -huh. Y ya hizo um, el midterm también. Sí, también. Ok. Ah, entonces ya esta semana ya está chele. Ajá. <ríe> Va, entonces eh. es un peso menos ya que tiene encima. Ya esto ya se va acabando, fíjese, ya la otra semana es de bajada. Lástima que es asueto el, el, el jueves. Yo quisiera trabajar, así se lo digo, en un lugar de, de descansar, ¿verdad? Para tener la otra semana 
pero la otra semana vamos el lunes completo, y sí, el martes, porque como se cayó el árbol acá, cerca de la casa. Ah, sí, es cierto. Gran mala suerte, diga. Sí. <risa> Ay, no sé si sería todo así esperando. Un mundo bien chistoso. Bien Ay, chistoso. le digo yo a, lo, a los compañeros. Bueno, ni les dije que le iba a hablar, ¿verdad? Uh -huh. Solo le hablé y yo dije, a ver si contesta, porque pero, dice, pero no sé quién dijo que le iba a sí. Aprovecharon, ahí ¿no? de... Sí. <risa> Ay, no. sí, mire, Entonces, en, en realidad el, el tiempo a ustedes no les ha afectado porque ustedes se quedaron ahí pero mm. para Insafor no nos reconocen eso sino que Insafor necesita que usted cumpla como empresa cumpla con el tiempo impartido porque mm. ellos lo que revisan son las plataformas ellos revisan ok 20 clases tantos minutos vaya por eso les vamos a pagar Okay. O sea, son, son bien cuadriculados ellos bien cuadriculados. pero bueno eh, alguna consulta que tenga disculpe para lo que estamos viendo Any questions eh, pues fíjese que siento que me he entendido un poquito ¿verdad? Esto. Eh, ajá, eso es lo que vamos a ver en la, en la unidad 4 ¿verdad? De, de, de la plataforma ayer estaba revisando eso ah ok vamos a ver ¿Cuál es? Sí, ahí, digamos, yo siempre me fijo, eh, aunque no lo crea, de si ustedes están como tomando apuntes o quién está ahí pendiente. Eh, de repente les pregunto así al azar, ¿verdad? Porque son la, las caras que tengo ahí o las personas que en realidad participan bastante. Yo sé que están bien atentos. ¿verdad? Vamos a ver la sección 4. Dice accounting. Pero esta semana, si se fija, es todo lo del pasado, ¿verdad? Todo lo del uh -huh, pasado. Uh -huh. Aunque usted no maneje algunos verbos, es indispensable que, que la estructura, por lo menos usted la sepa identificar, ¿verdad? Vaya. O la, la 15 me dijo. Ajá, creo que... Es, pero eso sería del, del... No, pero esa ya lo hizo. El 16 ya la hizo. Uh -huh, ya la hizo. Sería esta que sí. Ah, estos son los temas de la otra semana. Ajá. Ah, ah, pues no, entonces sí en la tres, porque. Ah, pues no, eso sí ya lo hice, entonces. La de la cuatro no he hecho, vea, pero igual. Ajá. Para de la tres. Ajá, la de... Ajá, eso sí ya lo hice. Sí, fíjese que en realidad lo, lo del pasado a veces cuesta lo de la pronunciación y lo de la ser, lo del auxiliar, pero ya después, mientras usted se aprende al verbo que es. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, es que eso de los verbos es algo complicado. ¿verdad? Pero es normal, pues sí, digamos. Porque, ajá, porque uno no sabe. Vaya, por ejemplo, ahí sí me había equivocado. Uh -huh. en, en este, donde el verbo es voy, voy, no sé cómo se but, pronuncia. But, by es en presente. By, como adiós. Bye. Ajá, ajá. Bye. Eh, Entonces no, no sabía yo que lo teníamos que cambiar. Es que lo que pasa es que este, este ejercicio está incorrecto porque plan, mal, mal planteado, porque no hay indicación. No hay nada, ajá, eso. Uh -huh. Entonces sí. no sabía. Y... Alguien me consultó un día de estos y yo le dije, mire, quizás aquí hay que ponerlo en, en, en positivo. Y ya lo hice, y ya me salió correcto. Ajá, sí, ya, pues así lo estaba haciendo. Porque también lo pude haber puesto en preguntas, me hubiera salido malo. Sí. Y como, no sé, usted dijo que pusiéramos el teléfono en inglés, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando yo pongo el, este verbo, me sale ya así, conjugado, ¿se puede decir? O, sí, sí, sí. O conjugado. Pasado, entonces, sí, sí, ajá, sí, entonces, pasado. así lo, lo puse y me salió bueno. Vaya, ya ve, ya ve. Ajá. Ya ve, igual que bueno. este, mire, aquí es cuestión de memoria. Usted tiene que aprenderse el verbo de traer traje. O trajo, se dice brought, brought, brought. Y bien parecido con este, lo único que cambia es la R, miren, bought. La R, ajá. Es cuestión de memoria. Aquí cold es regular. Cold. Ajá. Voy a poner cold. cold. Y todo lo demás. Aquí ajá, ahí rico. queda normal, ¿verdad? Real, Pero se pronuncia, porque... ¿cómo se pronuncia? Eh, real. Como el color rojo. Como el red. color rojo. Red. Red. Ajá. Y este que está acá, ¿verdad? Este es el que acabo de poner o sea, ahí, ¿verdad? Come. Ajá, es came. Ajá, came. Con una A. 
Solo la A se le... Se le Vaya, mire, los verbos regulares en inglés no hay ninguna regla que le diga cómo va a cambiar. Ahí mm. es invento del, que, del idioma, del que creó el idioma, ¿verdad? O cómo el idioma ha venido cambiando, ¿verdad? evolucionando. Por ejemplo, mm. mire, com en presente es con O, pero en pasado es con A. Solo, solo sufre un cambio, ¿verdad? Mm -hmm. Mire, read no, no, no se modifica nada su escritura, pero su, se, sí su pronunciación. Usted ya no va a decir, ayer leí un libro. Usted va a decir, uh, I read. Red, como el color rojo. Entonces, lo que cambia es la pronunciación, no la escritura. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Y cómo va a saber usted? Solo hablando o escuchándolo. <ríe> y se lo sí. tiene que aprender, vaya. Este que está acá, cold, porque usted ya lo ha visto y ya lo, ya lo ha visto en pasado, usted sabe que es un verbo regular porque tiene ed. Esa es uh -huh. la clave, ¿verdad? Pero si usted nunca hubiera visto este verbo, usted no sabe. No sabría cómo. Ponerlo. Ajá, no, 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 no sabría. Entonces aquí tiene que tener mucho cuidado. Pero como, uh -huh. Y aquí, ¿verdad? Bring, si nunca lo ha visto, ustedes, bring está él. Por, por esto dice, we didn't bring that package. No trajimos el paquete. All right? uh -huh. Y aquí se va a decir, si lo trajimos, ¿verdad? We brought the package. Y eso uh -huh. es una cosa. Tiene que aprenderse la escritura y la pronunciación. Dos cosas. ¿Verdad? Uh -huh. Pero eso lo hace con el tiempo, vaya. Quiero, quiero compartirle algo. Eh, lo que vamos a hacer mañana, quizás solamente para adelantar y así que usted puede hacerlo más rápido, si, si gusta, en dos minutos. ¿Sí? Vale. Sí. Eh, porque ya son las 10 y 11. Increíble cómo pasa el tiempo. Sí. Sí, vaya. Uh, ¿Dónde está esta cosa? Eh, aquí está. Tanto volado que a veces tengo abierto, pero aquí ya cierro todas las pestañas. Bueno. Vale. Ahí está. Pantalla grande. Por lo menos vamos a hacer la 1, 2 y 3 de las que yo les había compartido. Y... De hecho, se la, voy a, se la voy a mandar a usted si gusta este ejercicio para que lo trabaje mañana con tiempito en el día para que en la noche ya se descanse un ratito. Vale. Okay. Aquí se hay indicación, mire, lo que falta en la plataforma. Sí, ajá. Aquí dice, mire, si está en negativo, le dice change the following statements to question, ¿verdad? Ok, cambie lo afirmativo a pregunta, utilizando la pista que le dan, ¿verdad? Dice, mm -hmm. what time? Aquí la, la indicación dice, Mariam, I write at 10 o'clock. Entonces te va a comenzar con todas estas preguntas. What time, when, what time, how, and where. Va a comenzar, what time? Y sigue la, sigue la estructura, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Okay. Right? Entonces, en la primera dice, they sold their home last week. It sold es, vendió, vender en pasado. Okay. El presente yo le voy a ayudar, ¿verdad? Es sell. sell. Entonces, ¿cómo sería la pregunta ahí? When... When Auxiliar. When did? When did ¿Quién? When did uh, they? When did they? ¿El qué? Uh, they. Ajá, there. There, the, como de ahí. There. Sorry. The, there. there. ¿El qué? Home. Their home. All right. Y hasta ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando. When did they sell their home? Cuando vendieron la casa. Y aquí va a decir usted, they sold their home last week, la, la semana pasada. Ok. Ok. No me tiene que escribir la fecha aquí porque yo lo estoy preguntando, ¿verdad? Entonces es bien ilógico que yo le digo, ¿cuándo, vinieron, ¿cuándo vendieron la casa la semana pasada? La semana pasada. Ah, ¿verdad? Ajá. En la respuesta. Y no Ajá. Sabe. Bueno, en la vida real a veces cabe por si, si me quiere decir el día, va. Ah, sí. Ajá. Pero no, no es necesario. Hasta ahí nomás. Okay. Luego en la tercera dice, the meeting began at 8.30. Began es comenzó y el presente es begin. Entonces aquí, aparte de que usted tiene que hacer la pregunta, tiene que buscar los verbos y, o sabérselos. Okay. ¿Ya? Pero si no se lo sabe, tiene que, si no se lo sabe, tiene que buscarlo. Entonces aquí sería, ¿verdad? Begin es el verbo. Vamos a ponerle, ¿verdad? ¿Cómo sería? What time? What time did? Ajá. ¿Quién? Ah, no, no. What time? Yeah, did, el qué? 
the meeting. The meeting? What time did the meeting? El qué? The meeting be... Begin. 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 That's it. Y usted me va a contestar at 8.30. The, the meeting began at 8.30. Right? Va, entonces, si yo le pregunto. Sí, porque sería, be... ajá, porque cambia. Began, began. Uh -huh. Como vegano. <ríe> All right. Va, entonces, practiquemos la 1 y la 2. Yo le hago la pregunta y usted me contesta, por favor. Ok. Va, when did they sell their uh, home? They, sell, they sold their home last week. Ok. Thank you. And what time did the meeting begin? What time did the meeting begin? The meeting began at 8.30. Perfect. En la vida real, Miss, Miss uh, Flor, ya vamos a terminar. Usted solamente me responde, digamos, me va a decir, what time did the meeting begin at 8.30? Lo que me está preguntando. Right. When okay. did they sell their home? ¿Cuándo la vendieron? Last week. Last week. Pero como ahorita estamos practicando el verbo, le pido que me diga el verbo. Por eso, pero en la vida real, usted solamente me dice, ¿a qué hora? A las 4. ¿Verdad? ¿Cuándo? Ayer. Solo eso. Okay. <laughs> okay. Right? Nice. All right. Este de there se pronuncia como there, de ahí. There, there, there. There. All right. Nice. There. And that's it. I have to say goodbye because it's time to go to sleep. All right. Thanks, teacher. You're very welcome. Hope to see you tomorrow, Friday, right? El último día de la semana. <laughs> Thank you, Good night. Good night. Bye-bye. <laughs>